大家齐出兵器，每人向这个女娃娃砍上一刀，刺上一剑。来来来，上来！有兵有兵！有兵！不要！哎呀！是不是？转大门！哎哎哎！我认识，你是少林寺的师傅虚竹，出家人以慈悲为怀。啊？你说什么？那个人是少林和尚？在说话。我是你姥姥。那个小妹妹，别闹了，现在很多人等着杀咱们呢。你快进来，我背你上山啊！快，来呀、啊，快呀、啊！吴老大，你说现在该怎么办？他什么少林武当，连那个小和尚一起杀死。咱们人多，分头追，就是嵩山也把他搜出来。公子爷，咱们怎么办？咱们当然不能欺负一个小姑娘和一个小和尚，是不是，公子？嗯、慕容公子是什么身份？怎么可能做出这种事情呢？呃，是不是啊，慕容公子？小妹妹，叔叔，你这个戒指从哪儿偷的？啊，出家人不可偷盗，这是一位老前辈给小僧虚竹的。胡说八道！你是少林和尚，他怎么可能把戒指给你？你要是不说实话，我就抽了你的筋，扒了你的皮，叫你求生不得，求死不能。小妹妹，哎哎，喂，你怎么打人呢？小小年纪，这也太无礼了吧！你叫虚竹。嗯。林玄慧虚，你是少林第三十七代弟子。玄慈、玄悲、玄苦、玄难，这些个小和尚，都是你的师祖。嗯说呀，我问你话呢。你说的是不错，但你称本寺方丈大师为小和尚，这这也太无礼了。这个，<笑>我和他师傅临门大师平辈，我叫他小和尚，有什么无礼呀、啊？啊，你你到底是谁？还问？要不是我看在你救我有功，姥姥早就一脚打死你了。姥姥，请叫你尊姓大名。哼，这还差不多。我问你，你这戒指从哪儿弄来的？这戒指确实是那位老前辈给我的。小僧是少林弟子，实在不能收受。可当时那位老前辈快不行了。啊！哎、啊，快不行了？他怎么了？他死了吗？啊！啊他长什么样子？快说呀！啊！他。他胡子很长，脸很白，长得像个，像个老神仙。不可能，不可能，他不能死，他不会死的，他不可能不行的。他一身武功，一身武功，一身武功。你，臭和尚！乌鸦子一身武功，他不散功，他怎么能死？说，你在哪儿遇见他的？啊！你说的是聪明先生苏星河的师傅吗？废话，你连他的名字都不知道，居然敢说他把戒指给你，真是厚颜无耻，大胆至极！小僧没有骗人，小僧确实是在一个山上，无意间破解了那个真龙棋局，就遇到老前辈了呀。
。真龙棋局几十年来难道天下多少人，凭你也能解得开啊？凭小僧自己自然是解不开的，但当时聪明先生逼小僧落子，小僧就闭上眼睛胡乱下了一子，谁知道误打误撞，就给解开了。哎呀，罪过，阿弥陀佛，阿弥陀佛，怎么可能？钻到袋子里面，快点，快点，他们追来了。上啊！哟，他们内力不弱，怎么武功这么差？用这点粗浅的轻功也不会，你提起跳一跳试试。受伤也不敢压我，总算对姥姥有礼。嗯嗯，错。姥姥就教教你轻功心法，听好了。上月之时，双膝微屈，脾气丹田，等觉得真气上升时，就放松筋骨，气压御枕穴。听明白了没有？哦，明白了，明白。那我先自己试试，别再摔着你了。是什么事？回来没时间了。姥姥叫你的没错，快走快走，快点，快。嗯。哎呦！青龙主，你在。哦，听见没有？快下来！哦哦哦，好，快下来！看你的样，真没出息！这么点粗浅的功夫也能饿成这样，快点！乌鸦子老前辈临死前传给小僧的，乌鸦子老前辈先化去了小僧的少林内功。看来。乌鸦子，真是把逍遥派掌门之位传给你啊！
们说，乌鸦子朕把逍遥派掌门人的位子传给你了。嗯，是啊，老前辈是这么说的。什么老前辈？乌鸦子是你师傅，你怎么还叫他前辈？嗯，这个，姥姥，小僧是少林弟子，不能改头别派的。那您是不愿做逍遥派掌门人了？我当然不愿意了，小僧是少林弟子。那好吧，你把戒指给我，我替你做逍遥派掌门人的妹子。姥姥，你来做。好，好，好。给。乌鸦子还给你什么了？哦，乌鸦子老前辈还给了我一幅画。画？嗯，他让我去大理无量山学什么北冥神功。什么画？哦，打开贱货教你武功，他要死了，还不忘这个贱货。了吗？嗯嗯，还真是有点饿。这里有很多羚羊，还有梅花鹿和竹鸡。我叫你一门平地快跑的轻功，你去给我捉起来。啊！姥姥，出家人不可杀生，我是宁可饿死，也不会沾荤腥的。在和尚，难道你从没吃过荤腥吗？小僧曾经受人欺骗，吃过一回荤腥。但那是无心之失，佛祖不会怪罪我的。反正，反正现在要我杀生，我我不敢。哼，你不愿意杀鸡杀鹿，却愿意杀人，岂不更是罪大恶极？我什么时候愿意杀人了？等太阳到了头顶，我要是还没喝到鲜血的话，就死了。好端端的，干嘛要喝鲜血啊？我每日中午要是不喝鲜血。全身真气沸腾，姥姥我就活活烧死啊！不，不杀生是佛门第一戒，让我杀生我办不到。你在这里，在这里，快来呀、啊！他们在这儿呢，快来，在这儿，在这儿。姥姥姥姥，那个那个岛主，还还还有那个那个那个。你过来，我教你几手功夫，你去把他打倒。我不杀生，不算破戒吧？不杀生就好，可我怎么怎么打得过他呀？<笑>笨蛋！乌鸦子是苏星河和丁春秋的师傅，他把七十多年的功力都传给了你，一个破岛主怎么能和你比？跟我学，伸出右手，真气运到左臂。跟着左手食指点敌人腰间，一定要准。要是有半分差错，不但连敌人也打不倒，自己的命也得丢，知道吗？真是太笨。小和尚，你逃得很快呀、啊！看你还往哪儿跑啊！怕什么？出招！啊！快！哎呦！哎，小和尚，敢跟爷爷动手？啊
哎呦！哎呦！姥姥，他有刀怎么办？地上有松球，捡一把。不用石头，你不是不杀生吗？快，用我刚才教你的那招，用中指运真力把宋秋弹出去，快点！小僧实在不知道松球能伤人。小僧犯了杀戒，实在是罪孽深重。我要知道松球能杀人，我怎么着我也不会扔啊！臭贼徒，你内功高强，我吴老大技不如人，死就死了，你还说什么负面话？什么松球不能伤人啊？这北冥神功我是知道的。哎呦，什什么北，北，北冥神功啊？今天是便宜了你这个小和尚。北冥神功本是不外传的，你能学会，也是缘分。吴老大，眼力不错呀，还能瞧出这手功夫。哎呦哎呀，你是谁？你你不是哑巴吗？怎么怎么说话了？下啊！这是这是九转熊蛇丸，不错，你还真有点见识。啊！你为什么要救我？你是朴美峰的什么人？我救你是因为我用得着你。我一心想抓你回去，和众岛主杀你立盟。你怎么用我？光明磊落是条汉子。唯我独尊功，你是谁？童老的弟子吗？哼哼，我刚才给你服了几粒药丸？两粒。灵鹫功九转熊蛇丸，神效无比，何必要用两粒？再说，你这猪狗不如的畜生，也配服我两粒灵丹吗？那……那另外一粒是？看看你的玉堂穴。知道我的生死符所在，你给我吃的是断筋腐骨丸。你不用惊慌，我不会让你这么快就死的，我还用得着你
，断筋腹骨丸是什么？就是让你全身软筋都断了。那是嘴巴不能张，舌头不能动，然后，然后，你只要给我乖乖的听话，我不催动，毒性十年也不会发作。你连路都打不过了，和尚，趁火烤鹿肉。啊，哎呦，罪过罪过，不能杀生，不能杀生。午时到了。我长大了，但但身体好像没长大。天山童姥身材有如女童，自然是长不大的。啊！天山童姥，你是天山童姥？你当我是谁呀？姥姥，我身如女童，难道你眼睛瞎了，瞧不出来吗？我早该知道，我这是天下第一号大笨蛋呐、啊！我以为你是灵鹫宫的小丫头，没想到你就是天山童姥！哎呀，我该死，该死，该死！哎呀，我该死！该死！你呢？你认为我是什么人呢？我……哦……呃……我……我……我以为你是个及时还魂的女鬼。放屁！什么及时还魂的女鬼？你你明明是个小女孩，却偏偏让我叫你姥姥。要不是鬼魂附身，怎么会这样呢？小和尚，异想天开。哎，你有机会没杀我，现在后不后悔呀、啊？啊？不错，我实在是后悔呀、啊。我三次上缥缈峰，听过你的声音。可是我的眼睛被人蒙住了，没见过你的面，我真是有眼无珠啊！哎呀，不但你听过我说话，三十六洞七十二岛的妖魔鬼怪，听过我说话的人实在是不少。我要是不装哑巴，早让你们给杀了。你武功那么高，杀人不用第二招，我怎么抓你时，你,你不反抗啊？<笑>我还得谢谢你呢。那天正好有一个武功高强的仇人要来
，姥姥我身子不适，正愁难以对抗。多亏你把我抓走，才让我躲过了这一劫。可是你抓住我之后，说我假扮哑巴，以种种无理手段对付姥姥，你还妖集三十六洞七十二岛的妖魔鬼怪，决心背叛我，你知道下场吗？姥姥，不知者不罪，不知者不罪呀！姥姥，求你饶了我吧，我实在是不知道你是姥姥啊！我要知道你是天山童姥，借我十个胆子也不敢冒犯您呐！姥姥，饶命啊！姥姥，饶命啊！姥姥，站住！饶命、啊！你去哪儿？姥姥，小僧这几天做了不少傻事，这就要告辞了。你做什么傻事了？姥姥，你武功威震天下，小僧有眼不识泰山，不知深浅的出手救你，让姥姥你笑话了。小僧自己也觉得无地自容。你起来，再给我弄条路来。啊，是是。和尚，你确实救了我，不是做了什么傻事。天山童姥，平生不向人道谢，但你救了我，姥姥一定回报。你这么高强的武功，何必用我来救你？姥姥所练的功，叫做八荒六合，唯我独尊功。这功夫威力奇大，但有一个不利之处：每隔三十年便要返老还童一次。返老还童，这不很好吗？我看你这小和尚忠厚老实，又救了我的命，还和我逍遥派渊源极深。姥姥就告诉你吧，我六岁开始练这门功夫。三十六岁返老还童，花了三十天；六十六岁返老还童，花了六十天。我今年九十六岁，返老还童就得九十天才能恢复功力。啊、你今年九十六岁？我是乌鸦子的师姐。乌鸦子要是不死，今年九十三岁，我比他大三岁。这八荒六合唯我独尊功，是一门神奇无比的内家功。只是我练得太早了，六岁开始修炼，所以比别的女子身小，老是这样。哦，我听我师傅说起过，说练手少阳三焦经脉就能这样。不错，少林派不愧是天下武学之首，连你这么个小和尚，居然也有这样的见识，不简单呐、啊。我也是听我师傅说起过。哎，姥姥，你今年返老还童会怎么样呢？返老还童期间，武功全失，修炼一天，功力恢复到七岁，第二天恢复到八岁，第三天恢复到九岁，每一天等于一年，每天必须喝鲜血才能练功。我有个死对头。他知道我功夫的练门，算出我返老还童的日子，要来找我寻仇。姥姥，我正愁没办法对付他。哼，正好，那个吴老大闯上山峰，把我抓走了。那天我正好练到第三天，功力只有九岁的，根本没法反抗，所以，我只能装哑巴。前几天我一直找不到鲜血喝。要不是你，我再耽搁一两天，真气胀裂出来，我就死了。我说你救了我，哪儿错了？嗯，那那那你恢复到九十六岁功力，还需要八十五天，那就得杀八十五只梅花鹿或者羚羊。哼，小和尚这会儿聪明了。你武功虽然低，但是乌鸦子把他七十多年的功力。传入到你的体内，你现在好比是个大财主。
祖宗把万贯家财都传给了你，但是你不会花。姥姥，我就教你怎么花。你练一个月，就能有点小成，勉强可以和我那个死对头较量。啊、前辈，前辈，嗯，小僧是少林弟子，不能学别派的武功。什么少林弟子？你的少林功夫早让乌鸦子给化光了。那。那小僧就回少林寺从头练起。反正，反反正我是少林弟子。你路线喝过了，你把它给我宰了！不行不行，哎，姥姥，这这路这个……好啊，只要你听我的话，我可以不杀路。但你要是不听，哼哼，你信不信？我把这山上所有的路都杀了！我信，姥姥，你把这小路放了，徐竹听你的吩咐就是了。给我放了一边待着去。是。你过来，我先教你心法不许吃荤，只能吃松子。要是让我知道你敢吃肉，姥、嗯、姥、嗯，我知道，我知道。一边给我带着去。是。多谢姥姥不杀这只小鹿，哎，小僧。行了行了，你别废话，赶快给我练功。哎，快点。
子。不错，你虽然悟性不高，但是终究勤能补拙。姥姥，小僧这几天能学会天山折眉手这样高深的武功，全靠姥姥精心赐教。学会，还差得远呢。不过。你已经能使出三成功力的北冥神功，武林中的那些乌合之众，早就不是你的对手了。嗯，我知道了。哎，姥姥，你的声音……我现在已经回复到三十六岁的功力了，但是身子是长不大了。姥姥，你背后有一个。师姐，你在这儿好自在呀！吓我一跳，姥姥，你还有个师妹呀、啊？啊！快，快别我走！他他他就是我的死对头，快走啊！啊！师姐，咱们姐妹多年不见，怎么今天刚见面，你就要匆匆离去呀？小妹算到这几天是你返老还童的大喜日子，特地到缥缈峰灵鹫宫看望，想不到你竟然在这深山里陪一个小和尚。悬崖，往那边走。好，师姐，你还跑吗？你还往哪儿跑啊？嗯，放我下去。姥姥，现在咱们怎么办？师妹，这是什么呀？嗯嗯，掌门指环。你从哪儿得来的？哼，明知故问，当然是无崖子给我的。说谎，无崖子怎么会给你？是偷来的还是抢来的？快说！李秋水，逍遥派掌门人有令，还不跪下听候吩咐？是你自己封的吧？违抗掌门号令，李秋水，你想背叛本门吗？啊！啊！啊！姥姥，师姐，你是怎么骗乌鸦子的？还是跟小妹说了吧？你，同门师妹，你简直禽兽不如！禽兽不如，你看，这就是他给我的，这个仇我能不报吗？没错，你的脸是我画画的。练功有成，二十六岁那年，本来可以使身子大小恢复正常。是你，是你，害得我走火入魔。结果到现在，我的身子一直都是这样。这个仇，我能不报吗？冤相报何时了？小秃驴，你找死！李秋水，我今天落到你的手里，随你怎么报复。可是这个小和尚，他是乌鸦子的忘年之交，你要动他一根毫毛，乌鸦子绝不会放过你的。还在撒谎？师兄要是还活着，这个掌门指环怎么会在你的手中？小和尚跟我无冤无仇，杀不杀他倒是无妨。姐姐
我这里有两颗九转雄蛇丸，你还是服了吧。你要杀我就快动手，想让我吃断金腐骨丸，休想！哼，姐姐，小妹对你一片好心，我看你还是吃了吧。小和尚，快在我天灵盖上记一张，送姥姥归西，省得受这贱人凌辱。哎，你既然想死，让我成全你吧。北冥神功。这样死了，太便宜你了。佛祖保佑，这个，这个大松树救了咱们。姥姥，啊，姥姥，姥姥，你怎么样？怎么样，姥姥？快，快来给我点些止血，然后把腿上给我裹好，免得留下血迹，被那贼贱人追来。我和那贼贱人仇深似海，他不见到我的尸体，绝不会善罢甘休。可我还有六十天才能恢复神功，这六十天，我们该躲到哪儿去呢？少林寺。啊，姥姥，这。不用怕，少林寺离这儿太远，咱们去不了。离这儿最近的就是西夏，可西夏那贼贱人就是西夏的皇妃，她要是动用西夏一品堂的高手一起搜寻，咱们就真没处躲了。那咱们就在这深山中找一个山洞躲起来，怎么样？没用，他肯定会先搜山。你解开乌鸦刺真龙棋局，第一子下哪儿？呃，第一子啊，嗯，第一子是小僧，闭着眼睛瞎下的。自填一言，将自己的棋子送吃了一大片。是啊，几十年来，不知道有多少聪明胜你百倍的人，都解不开这个真龙。那是因为子寻死路的事，谁也不会去做。走，往西边去。快啊，去去哪儿？置之死地，而后生。姥姥，呃，往西是西夏呀，你不是说你师妹是西夏皇妃吗？那咱们这么去，岂不是自寻死路吗？只有这样，才能让他死也想不到。多谢了。看什么？快点走。哦。哎，茅房那边，快。
，小和尚，记住了，天山折梅手虽然只有六路，但是包含了逍遥派武学的精义，凭你的资质是永远学不全的。现在，你算是入门了，以后学到什么程度，就看你自己怎么努力了。姥姥，我我学这路武功，开始是为了不让姥姥杀小鹿。现在是为了不让别人杀姥姥，嗯，等姥姥你功力回复了，我就回少林寺，重新练我们少林的本门功夫，把你教的那些都忘了。小和尚，你这是舍玉取瓦，让我大开眼界。<笑>你这是难得的笨，<笑>臭和尚死也忘不了本。行了，找个地方休息休息。晚上进灵州，走吧。
，御厨房里面应该有不少活鸡活鸭。不行，鸡鸭猪羊的血没什么灵气，不如梅花鹿和羚羊。走，咱们去御花园，周仙仙喝鹦鹉什么的，我喝血你吃肉。啊，哎哎，不成不成，姥姥，小僧是佛门弟子，绝不能杀生吃荤。姥姥，你现在已经到了安全的地方，小僧，小僧告辞了。你去哪儿？嗯，小僧回少林寺。做梦！你得陪我到神宫回复，杀了那个贱人才能走。姥姥，我知道我劝你，你一定不听，但是我也不知道该说什么，反正。反正冤家易解，不易结。只吗？干嘛多杀一只啊？我是好心，给你吃的呀。啊啊
还依你的意思，我要是不逼你，你就不会破戒。
多，不要多。我们弟子要不要受淫戒呀？这是你自己犯的，还是姥姥我逼的呀？嗯、啊，姥姥，别打岔，你这可不是心非，风流好色的小和尚，你倒是说说，是你赢了，还是姥姥我赢了？<笑>不是你体内早有北冥真气，你这么一撞，小命就没了。小僧嘴脸深重，害人害己，再也不想活了。哼，要是犯了戒的和尚都要自尽，那天底下清规戒律还有何用？罪人不但拜入了别派门下，背叛师门，又接连犯了杀戒、淫戒，还算什么佛门弟子？这婚戒守不守也是一样的。行才叫真人，这才是好小子
你想知道夜夜跟你相会的梦中姑娘是谁吗？你说什么？你说那是真的吗？不是做梦。梦姑，姥姥，你告诉我他是谁？真想知道？是啊，是啊，是啊。那不容易呀、啊。要真是这样的话，婉妹不知道该如何报答前辈才好。我不要你报答。嗯。等我的八荒六合唯我独尊宫练好之后，就去找李秋水那个贱人算账。可是我现在断了一条腿，不是他的对手。万一我死在他手里，就没办法带你姑娘给你了。嗯，除非……除非怎样？除非你助我一臂之力。小僧武功低微。你又能帮得上什么忙呢？哼！从今天起，我再教你一套天山六阳掌的功夫。等我和那贱人斗到生死关头，你只要打那贱人一掌，他就会真气宣泄，必死无疑。<笑>我虽然犯了戒，做不成佛门弟子，但要我帮他杀人。这种违背良心的恶事，我可万万做不得。姥姥要小僧相助一臂之力，原本是应该的。但如果因此你杀了他，小僧却是罪孽深重，从此沉沦万劫，不得超生了呀！臭和尚，你这和尚早就当不成了，还存着和尚心肠，你算什么东西？像李秋水那种贱人，杀了他有何罪孽？就算是大奸大恶之人。也应该教诲感化，不能随便杀人。好了，你不听我的话，杀不杀都随便。那个和你睡觉的姑娘，你就别想再见了吧。呃呃、为了那个小美人儿，我看你还是答应了吧。要小僧为了自己的幸福和快乐而去伤害他人性命，这种事小僧绝难从命。就算今生今世再也见不到那位姑娘。也是我前世注定的因果，缘分已尽，无可强求。阿弥陀佛，阿弥陀佛，所因所垢，缘尽，我得是随缘，心不自禁。我再问你，你到底练不练天山六阳掌？阿弥陀佛，请前辈见谅。
，我再给你解开，那是赏。咱们把话说明在先。如果你想以此为要挟，让我干那些干那些伤天害理的事情，羞涩，宁死宁死也不肯。哼，看不出来，还是条硬汉子。不过我要告诉你，生死符一发作，一天比一天厉害，奇痛巨痒，周而复始，永无休止。每年我派人去巡查各洞各岛，就是赐给吴老大他们镇痛止痒的药。哼，我说过，你跟吴老大那帮畜生不一样。我在你身上一共中了九种生死符，我可以一起帮你解去，斩草除根，永无后患。老王，多谢，多谢老王，多谢老王。嗯、要除去这生死符的祸胎，就得用掌心内力。我这几天不能为你消耗元气。我教你些运功出掌的法门，你自己化解吧。是，啊，是。吴老大这帮畜生，人品虽然差，武功却着实不错。<笑>可是没有一个能够以内力化解我的生死符。你知道这是为什么？哼，因为我种入他们体内的生死符，不但种类各不同。所使的手法也完全不一样。你体内这九种生死符，就得用九种不同的手法化解。你知道这生死符是什么东西吗？不是一种暗器吗？不错，是暗器。可你知道是什么暗器吗？我身上中了九种暗器，虽然又疼又痒，摸上去却无影无踪，身上也没有伤口流血，我实在不知道是什么东西。这就是生死符，拿去好好看看。给你的生死符，其实就是块薄冰，明白了吧？哦，怪不得不见了。你在手中放一些水，然后倒运内力，因掌心中发出来的真气冷于寒冰数倍，清水自然凝结成冰。错，学的蛮快的嘛。嗯，你一张生死符中，在右腿膝弯内侧阴灵泉穴上，你右掌运阳刚之气，左掌运阴柔之力。第七种手法，缓缓抽拔，连拔三次。便将这生死符中的热毒和寒毒一起化解。嗯、明天中午，我的神功就要练成了。今天我要好好定下心来静思一番。你别打扰我，以免乱了我的心思。日子过得真快，不知不觉已经两个月了
。师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐。姥姥，他，他找来了。有什么可大惊小怪的？他，他找到我们了。嗯。他虽然知道我进了皇宫，但是不知道我在什么地方。西夏皇宫有几千个房间，就算他找上十天半个月，也未必找到这儿的。放心好了。哦。再说，等到了明天，咱们就不用害怕了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！师姐，师姐。见见我，小妹有很多话要对你。别上他当啊！你放心，他是在用传音搜魂大法，想逼我出去。他提到乌鸦子，只是想扰乱我的心神。我怎么可能上他的当？声音连三层冰窖都能穿透，更何况你的手？你静下心来，把他的话当成驴叫就是了。姥姥，现在是你功德圆满的重要时刻，这么重要，你听到这些话，不是要分心的吗？哼哼，你现在才知道啊！这贱人就是算准了时间，知道我练功一场，他就不是我的对手，所以竭尽全力来干扰我。那就暂时放下别恋，行不行？在这样厉害的外魔侵扰之下，再练下去，那就有点，有点危险了。哼、嗯，你宁死都不肯帮我对付那个贱人，何必要来关心我的安危呢？我虽然不愿帮姥姥害人，但是也绝对不允许别人加害姥姥呀。好了，别干扰姥姥练功了。嗯，你出来，出来，出来。亲手给我画了一幅画，七十多年来，这幅画像朝夕陪伴他，跟他寸步不离。啊哈，没想到吧？啊，臭婆娘，你听。他为什么要说这些假话？难道他已经走火入魔了？难过了吧？胡说！师兄只爱我一个人，他是不会画你的画像的。你这个矮子，你骗人，你不要脸。师兄怎么会爱上你？你居然不要脸！你以为师兄真的喜欢你吗？嗯，对我是个矮子，我没你窈窕漂亮
。可是我师弟早就明白了，我到老了都是处女之身。可是你呢，天生就喜欢勾引英俊潇洒的少年，你根本就是一个骚货。嘿嘿，咱们姐妹几十年没见了，老老应该好好亲热亲热才是。就怕你一个人不肯接我。老老师故意激怒李秋水，引他进冰窖，看来是要跟他拼了。这李秋水生性骄傲，肯定不愿意借别人的力，非要和姥姥亲手算账。只可惜姥姥的神功还没有完全练成，现在这么一闹，很可能有性命之忧啊！哎呀，这可怎么办、啊？妹妹，咱们也该叙叙旧了吧？这是自然。不过你除了被我打伤了一条腿，别的还没变呢。师妹，你也一点没变呢，怪不得师弟从来都没喜欢过你。神功还没有练成，又伤了一条腿，肯定会吃亏的。不行，我得上去看看。中原武林第一风流浪子，人称粉面郎君潘安，想不想见见？我长得这么丑，怎么会成了粉面郎君武潘安了？哼，姥姥又在拿我取笑。哼，胡说八道！我已经是八十八岁的老太婆了，难道还会喜欢什么小儿郎吗？粉面郎君武潘安。我看多半是背你到处跑的小和尚吧，是不是啊，小和尚？梦郎，你是小和尚吗？<笑>居然有人把你这个风流倜傥的少年说成是小和尚，真是笑死人了！梦姑跟我说的话都被童老听见了，这些话怎么能被别人听到呢？哎呀，只怕多半是，或许我……梦郎。你快回答我，你是小和尚吗？啊，梦郎，不是。好了，梦郎，你别急呀、啊，过几天你就能和你的梦姑相见了。这些天呐、啊，你的梦姑茶不思，饭不想，坐立不安，时时刻刻都在想着你。你告诉我，你到底想不想他呀？啊，我想他。<笑>梦郎，嗯，果然是个风流少年。你上来呀，让我也瞧瞧你这风流浪子是个什么模样。我只是个丑和尚，怎么说得上是风流浪子呢？哼，这不是笑死人了吗？姥姥大敌当前。还有闲情拿我开玩笑，也许是有什么特别用意吧。你贱，敢偷袭我！师姐，师妹这招怎么样？还望师姐指点一二。往哪里跑？走了，快！第二中法门出招。天山六阳掌，你还敢不承认？第二招阳春白雪和第七招阳关三点，都是本门不外传的秘技，到底是从哪儿学的？快说！阳春白雪
，阳关三叠。<笑>这位孟郎既负中原武林第一风流浪子之名，种种纨绔子弟的勾当无所不会，无所不精，因此才投合乌鸦子师弟的心意，收他为关门弟子，诛灭丁春秋，清理门户。孟郎，这个话是真是假？我，我我我问你话，为何不离？啊？我来。好，这招阳格勾天，内力既深，用的也熟。我师兄无涯子把他所有的武功都传给了你，是不是？不不不不，他，他是他是把功力传给了我。既然我师兄已收你为弟子。为何不叫我师叔？好，好，好，好，好，我叫你师叔。童老是我师伯，你是我师叔。呃，既然大家都是一家人，就别再深仇不解了。过去的事，就不要再计较了。孟郎，你年纪太轻，这个贼婆子用心险恶，你到一边待着去吧。师妹，姐姐这招如何呀？师姐啊！不要下毒手！劝你念在同门之谊，手下留情吧。嗯，孟郎，我没伤到哪里，你闪开。哎
神功，改吸我功力。啊